Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement sur un passage que j'ai observé sur un, une vidéo de la Calcalia. Un individu qui fait un 666, et c'est pas une blague, il fait un 666 comme ça avec euh, ses mains au niveau de son œil. Ou dans cette vidéo, un clip de musique, d'accord un, un petit peu de type rap où il est en train euh, de faire un 666 avec, son, avec, sa, avec sa main au niveau de son œil. Comme le font euh, les acteurs, les musiciens, les, euh, les chanteurs, les rappeurs, etc. Je veux montrer c'est quoi exactement. Et ne vous intéressez pas à, à ce genre de choses. D'accord Ne vous intéressez pas à ce genre de choses. Soit vous suivez la, la voix. Moi, j'ai pris, pris connaissance de ces choses-là, mais je ne m'intéresse pas à ces choses-là. C'est-à-dire que je ne pratique pas ces, ce genre de choses. Je le déteste. Je le répugne, walhamdulillah. D'accord Mais, comme il était rapporté euh, des compagnons, euh, il y avait des compagnons qui allaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander qu'est-ce que le mal, afin d'en être informé pour s'en préserver. Il y avait des compagnons qui disaient qu'est-ce que le bien, et qu'est-ce que le mal. Et ça, c'est un mal. D'accord C'est un mal. C'est-à-dire que ces gens-là, Font le signe avec le avec leurs leur mains après il y en a qui sont ignorants hein. Hein, ils font le, le, le 6 avec leurs mains ils sont ignorants mais là c'est pas de l'ignorance vous allez voir que c'est très calculé de sa part ce quelqu'un dit là d'accord et ne faites pas ce genre de choses ne faites pas ce genre de signe d'accord ne faites pas ce genre de signe ne, ne faisait pas ce genre de signe d'accord même pour vous, vous amuser etc non ne faites pas ça n'imitez pas le diable d'accord donc regardez je vais vous montrer rapidement euh, ce que ce ce que ce qu fait alors je suis désolé il y, aura de la, il, y a, il y a de la musique vous allez entendre de la musique alors je reviens rapidement sur la musique la musique est haram d'accord il y a un consensus sur la question parce qu'il y a des gens qui vont dire oui mais ibn hazm oui mais il y a un avis non cet avis il est, il est, il est faux d'accord il y a des savants qui ont réfuté ibn hazm sur cela sur ce sujet là et sur d'autres sujets où ibn hazm il s'est trompé d'accord il s'est trompé des grands savants l'ont réfuté et pour revenir ici, par exemple, à Ibn Taymiyyah, lui-même, d'accord, a dit que la musique était haram, à l'unanimité, le consensus des musulmans et de la communauté. D'accord Le consensus. Il n'y a pas d'avis qui existe sur la, concernant la licité de la musique. D'accord Ibn Hazm s'est trompé. Et il a délaissé, malheureusement, des hadiths qui sont clairs. Il y aura dans ma communauté... Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il y aura dans ma communauté des gens qui, de ma communauté, qui permettront, qui autoriseront la musique, etc. Vous connaissez ça, un hadith qui est connu. D'accord Donc ici, la musique est haram. Selon tous les pieux prédécesseurs, tous les compagnons et tous les savants. D'accord Et même si toi, tu t'éprouves par la musique, ne viens pas dire qu'elle est halal pour autant. D'accord Parce que ça, c'est dangereux. C'est pas parce que toi tu t'es éprouvé par la musique que tu dois la rendre licite pour autant. C'est pas parce que nous suivons une passion ou un désir en particulier, et là je parle des péchés, d'accord C'est pas parce que tu suis un péché que tu dois dire pour autant que ce péché-là est licite. Parce que là tu es en train de t'enfler d'orgueil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es éprouvé par la musique. On essaye, voilà, tu essayes de te guérir, de t'en soigner, mais ne viens pas dire sur les réseaux sociaux, parce que toi tu écoutes de la musique, que c'est licite, parce que Ibn Hazm il aurait dit ça. Non, c'est un avis qui est totalement à rejeter. D'accord Les savants l'ont réfuté, ils l'ont réfuté Ibn Hazm concernant cette question-là. La musique est haram au consensus de la communauté, à l'unanimité des compagnons, à l'unanimité des savants. D'accord Il n'y a aucun imam des quatre écoles, aucun, que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'it, l'imam Ahmad ibn Hanbal, aucun de ces quatre imams ont autorisé les instruments de musique. Aucun. D'accord Donc, toi, si tu es prouvé par la musique, ne va pas dire sur les réseaux que la musique est licite. Parce que là, tu es en train de t'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord Mais si toi, tu es, es, voilà, tu es prouvé par la musique, voilà, voilà, tu es prouvé par la musique, tu essayes de, voilà, de faire au mieux, de t'en soigner, c'est ce qui est ce qui nous est demandé, parce qu'elle est haram, d'accord Et tout en disant que, voilà, même si tu es éprouvé par ça, tu dis que, non, euh, je suis éprouvé par cette chose-là, mais je sais de manière sûre qu'elle est haram. Et là, en réalité, tu ne t'enfles pas d'orgueil vis-à-vis d'Allah, pas autant 
que celui qui va dire qu'elle est licite, et parce qu'elle est licite, donc je l'écoute. Parce que je vais prendre comme ça un avis qui, finalement, est basé sur le faux. D'accord Et le faux est fait pour être balayé, réfuté. Et il y a des savants qui ont réfuté cet avis, d'accord Qui est euh, faible, très très faible, d'accord Parce qu'il n'y a que Ibn Hazm, finalement, qui euh, penchait vers euh, le fait que les instruments de musique... Il n'y a, a que lui. Mais les savants l'ont réfuté. Donc tu reviens ici, toi ce qui t'est demandé ici, c'est de revenir à la preuve. D'accord Et j'avais vu un rappel sur Internet qui disait « Nul blâme à celui qui suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, directement dans la croyance. » C'est-à-dire que celui qui sera blâmé, c'est celui en réalité qui aura imité un savant qui s'est trompé. Pas celui qui a imité le prophète. Est-ce que le prophète dit clairement que la musique est haram Il le dit clairement. Donc s'il y a un savant qui va à l'encontre de la parole du prophète, et si toi il ne t'est pas demandé d'imiter le, le savant, subhanallah, Là, je parle d'Ibn Hazm. D'accord Donc, ça, j'espère que c'est clair. Donc, je vais vous faire écouter, malheureusement, hein, et qu'Allah me pardonne, c'est juste pour vous montrer. Vous montrer la, la, la chose. Ce n'est pas vous, vous, vous inciter à aller dans la musique, à écouter la musique. Vous, vous... Non, ce n'est pas pour cela. D'accord Je vais juste vous montrer de quoi il s'agit et de quoi je parle. D'accord Et qu'Allah me pardonne. Et je ne dis pas que la musique est licite. Non, pas du tout. Je dis que la musique est haram. Et il n'y a, a pas de divergence à ce sujet-là. Que ce soit les instruments de musique ou même la musique en elle-même. Et d'ailleurs, même si, euh, si on parle d'Ibn Hazm, Ibn Hazm n'aurait jamais ici autorisé ne serait-ce que les musiques qui sont présentées aujourd'hui. D'accord Et dans tous les cas, on délaisse ici euh, ces propos. Parce que c'est le faux. D'accord Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été très clair. Il a été très, 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 très clair. D'accord Et nul blâme ici à celui qui suit directement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le blâme sera sur celui qui a imité un savant qui s'est trompé, subhanallah, alors qu'il est mort pendant des siècles et des siècles et des siècles, et qu'il a été réfuté en plus, ce savant en question. Donc, poursuivons, Inch'Allah, je vais vous faire écouter, qu'Allah me pardonne, d'accord Donc, je voulais faire cette petite parenthèse. Euh, alors, je vais, vous faire, je vais vous faire, je vais vous montrer, et vous allez voir en fait que ce, ce, ce personnage, là, ici à droite, là, là, là celui-là, là, attendez, pas lui, lui, il fait à 666, d'accord, mais pas à 666 au niveau de, au niveau de, de long du corps, les bras longs du corps, non, il fait à 666 au niveau de son œil, comme le font qui, comme le font ces gens-là. Alors je suis désolé de vous montrer ça, mais c'est juste pour dénoncer, d'accord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. Il y avait des compagnons qui interrogeaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le mal Qu'est-ce que le bien Et qu'est-ce que le mal Afin de s'en préserver. Le connaître, afin de s'en préserver. Et ça, c'est une chose que le musulman ne doit jamais faire, et ne doit pas faire, s'il ne veut pas s'attirer la sayatine sur lui. D'accord Donc, moi, j'ai pris connaissance de, ces, de, ces, de ce signe-là, d'accord Mais ce n'est pas pour autant que je l'aime ou que je le pratique. Au contraire, je le déteste. D'accord et j'en suis au courant, j'en suis au courant maintenant, je sais que s'il y a des gens qui vont faire ça, ce signe-là, automatiquement, moi je vais les assimiler au satanisme. Si je vois quelqu'un qui fait ça, alors peut-être qu'il y a des ignorants, je ne dis pas le contraire, mais eux, à mon avis, ne sont pas ignorants, vous allez le voir, je vais vous montrer, la quel quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un faire ça, au niveau de son œil, bah, sachez bien que il a choisi le camp de Shaitan. Il a, seul, il a choisi le camp de Shaitan. Au lieu de suivre le camp des prophètes, il a choisi le camp de Shaitan. Moi, je vous montre ça. C'est pas pour vous attirer là-dedans. Rien à voir. Au contraire, c'est pour vous prévenir que ces gens-là ont suivi le camp de Shaitan. Et si tu t'intéresses à ce genre de choses, tu, auras, tu, tu, tu vas certes vers l'égarement, vers l'apostasie. Parce que c'est eux qui apostasient en réalité. C'est ceux qui ont décidé d'aller vers le diable. De trahir Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'aller vers le camp des prophètes, parce que certains disent n'importe quoi hein, par rapport à l'apostasie. L'autre, elle va apostasie pour un péché, l'autre pour ceci, pour cela. Allah les, a, les gens, ils n'apostasient pas comme ça. Les gens apostasient parce qu'ils ont décidé d'aller vers le diable, parce qu'ils aiment le koufr. Ils aiment la mécréance dans leur cœur. Et Allah, il a vu ça. Ils aiment la mécréance. D'accord Ils aiment le koufr. Ils veulent aller vers le diable. C'est eux qui apostasient. Les gens qui, qui prétendent être musulmans, mais en réalité, dans leur cœur, ils ne croient même pas. 
au paradis et à l'enfer. Ils ne croient même pas. C'est eux qui apostasient. Ce n'est pas celui qui va faire des péchés. D'accord Après, il y, a des il y a des annulatifs. Effectivement, il y a des annulatifs. Est-ce que, par exemple, une sœur qui délaisse son voile, ça va annuler son islam Ça va annuler son islam Non. Donc, les annulatifs sont connus. Ces gens-là, par exemple, ont commis un annulatif. C'est quoi l'annulatif qu'ils ont fait, qu fait C'est le shirk. Ils ont adoré le diable. Ils ont suivi le diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont commis la sorcellerie. Tout ça, ce sont des annulatifs de l'islam. Ça annule la foi, ça. D'accord C'est gens qui aiment la mécréance. C'est eux qui ont apostasié parmi eux. D'accord Parmi les, les soi-disant musulmans. Donc, regardez donc c'est quoi ce 666 C'est en fait l'espèce le, 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 de, 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 de main là, comme ça là, et qui fait, voilà, qui fait ça. D'accord Vous voyez Donc c'est ça. Et vous allez voir que le calcali fait exactement ce signe. D'accord Donc vous voyez là, avec euh, Bieber, vous le voyez ici. D'accord donc je suis désolé de vous montrer, mais vous allez voir. Regardez, Usain Bolt, également. Hein. Là aussi, là aussi, encore, là aussi. Donc tout ça, c'est pas du hasard, hein, d'accord Celui qui va me dire c'est du hasard, euh, je vais les rire hein, d'accord Donc là aussi, comme par hasard, euh, comme par hasard, non, c'est pas comme par hasard, mais vous voyez que ici, c'est que des, des, des gens qui ont, soi-disant, entre parenthèses, réussi. D'accord Réussi, c'est-à-dire dans ce bas monde. Mais est-ce qu'ils vont réussir dans l'au-delà au jour de la résurrection qui durera 50 000 ans. Juste le jour de la résurrection durera 50 000 ans. Juste ça déjà. Juste ça. Combien de temps est-ce qu'ils vont rester ces gens-là Ils vont rester jusqu'au bout. Ceux qui, ceux, ceux qui ont suivi le diable, ils vont rester 50 000 ans au jour de la résurrection. Pour aller après, ensuite en enfer. Qui est éternel. Donc, ils ont réussi de quoi mais ça, ça, Certains nous font rire. Oui, ils ont réussi. Oui, mais les musulmans, ils ne réussissent pas. Ah bon Ah bon On verra si, si les musulmans ne réussissent pas. Bah, on verra. Tu prétends, tu prétends ça, toi. J'ai vu sur Internet, là. Les gens, oui, les musulmans, euh, ils n'ont pas d'argent, ils ne réussissent pas. Il n'y a pas des, des, euh, des, des, des grands parmi les grandes fonctions chez Google qui travaillent chez Google et Microsoft. Il n'y a pas de musulmans qui travaillent chez Microsoft, etc. Ah, mais les musulmans, ils ne mentent pas. Les musulmans, ils ne vendent pas son âme au diable. Les musulmans, ils ne fraudent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour avoir ce poste-là Certains même, ils sont homosexuels. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le diable pour être là, là. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, regardez, donc c'est ça, ce 6 là. Vous voyez Donc là, on le voit là, on le voit là, on le voit partout. D'accord Dans tous les, les clips de musique. Et il y a certains même euh, secret story, vous voyez, là, l'œil aussi. Hein. Euh, là, regardez, même euh, certains acteurs, hein, comme euh, Denzel Washington, euh, même certains sportifs, d'accord il y avait le, 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 le golfeur, là, Christine, Christine Wood, là, je sais pas quoi, là. Non, c'était pas lui, c'était un autre, c'était un autre, Tiger Woods, un truc comme ça. Donc, ce 666, avec le, le, la main, là, comme ça, là, bah, ça, c'est des gens qui nous indiquent qu'ils ont choisi le camp de Shaitan, d'accord Donc, ne les fréquentez pas, ne les mariez pas, euh, etc., etc., d'accord Désolé de vous montrer là, voilà, des, des femmes, etc., mais c'était pour vous, voilà, vous montrer rapidement et euh, ne vous intéressez pas à ce genre de choses. Donc, vous voyez, hein, voilà, voilà tout content. Donc, je ne sais pas pourquoi il y, y, y a une gamine là, Skina. Bon, après, il y en a qui ne savent pas. Après, c'est les, les adultes, hein. C'est les adultes qui, malheureusement, éduquent euh, leur enfant comme ça, d'accord Qui leur inculquent euh, ça, le satanisme, d'accord Mais ils rendront des comptes. C'est-à-dire que ces adultes-là, ces parents-là, hein, qui sont attirés leurs enfants dans le satanisme, d'accord Et le guide qu'il veut. S'il veut, cet enfant-là, il peut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le parent qui a guéri ses enfants, lui, par contre, euh, j'aimerais pas être à sa place. Alors, donc, vous, euh, Allah wa ta'ala, regardez, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. On met un petit peu de ça, je suis désolé pour la musique, mais au moins, vous allez être, euh, au moins, c est, c est, c est, vous allez voir qu'il fait le 666 au niveau de son œil. Donc, ça veut dire quoi, tu fais le 666 Parce que je sais qu'en fait, ces gens-là, en fait, euh, le, leur, euh, leur euh, shir Fawzi al-Kalkari, non, c'est pas un shir, c'est Fawzi al-Kalkari, n'employez pas le, le terme shir. Fawzi al-Kalkari, c'est un sorcier. D'accord C'est un sorcier. Et pour être sorcier, et ne vous intéressez jamais, ne vous intéressez jamais à cela, d'accord Parce que sinon, ça annule votre islam, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, d'accord Et je vous l'ai déjà dit, le jour de la résurrection va durer ses 4000 ans. 
D'accord Et celui qui quitte l'islam, il va rentrer pour l'éternité en, en, en enfer. Il va rentrer pour l'éternité en enfer. Sans jamais y sortir. D'accord Sans jamais y sortir, subhanallah. Donc faites attention, ne vous intéressez pas à ça. Le sorcier est obligé de vendre son âme au diable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rapporté dans un recueil euh, rapporté par un Asaï. Celui qui commet la sorcellerie, celui qui devient sorcier, qui commet la sorcellerie, devient certes polythéiste. C'est-à-dire qu'il devient polythéiste. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où tu commets la sorcellerie, où tu es sorcier, d'accord, que tu es dans cela, tu deviens directement polythéiste. C'est-à-dire que tout ton islam, il s'annule. Tout ton islam s'annule, en fait. Peu importe si tu continues à dire « la ilaha illallah » ou prononcer les... « Tout ton islam, il s'annule. À partir du moment où tu es dans la sorcellerie, tu, tu es dans cette chose-là. Ça annule tout. Ça annule ton islam. Tu deviens polythéiste. Et c'est ce qu'est M. Fawzi et Kalkali, c'est-à-dire leur prétendu chir. Donc c'est pour ça qu'ils font les 666. Parce que certains... Parmi eux, en réalité, ben ils suivent consciemment le diable. C'est possible. Oui, effectivement, c'est possible. Non. Alors, il y a peut-être des gens dedans qui sont ignorants, d'accord, qui essayent d'appâter. Hein. Viens, viens là-bas, viens avec nous, viens là-bas. Et puis, il se fait avoir. D'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas ignorants, qui sont monafirques. D'accord. Parmi eux. Et je, je soupçonne ces deux-là. D'accord. Et je rendrai des comptes. Parce que oui, c'est comme du tekfir. Effectivement, c'est comme du tekfir. D'accord. Le fait de dire qu'ils sont monafirques. D'accord Mais, euh, Allah ou Ahlam, en, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que leur shir est un sorcier. Voilà. Sur lui, par contre, je ne lève pas cela. D'accord Pour moi, c'est un sorcier. Il n'est pas musulman. Leur shir n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. D'accord Donc, eux, Allah ou Ahlam, je remets ça ici, Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ce qui est sûr, c'est que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas ignorants sont pas ignorants, d'accord Et qui sont au mieux des grands, 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 grands pervers, les plus grands innovateurs, les plus grands innovateurs de cette terre. Et wallah, j'exagère pas, d'accord Plus que les Khawarij, plus que eux, encore, plus que eux. Non. Donc, euh, si on prend l'avis que les Khawarij sont pas musulmans, parce qu'il y a encore une divergence à ce sujet. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez le voir qu'il fait à 666. D'accord Mais ça, c'est pour normalement dire que tu appartiens à... Quand tu fais ce genre de 600... ce, ce, ce signe-là, c'est pour dire que tu appartiens à ces gens-là. Que tu es avec eux, en fait. Et ces gens-là, ces gens ces gens c'est prouvé que, voilà, ils ne sont pas musulmans. D'accord Ils ne sont pas musulmans. Regardez, regardez. Ce pas des musulmans, ça. Regardez. Ils ne sont pas musulmans. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui Le pape. Bon, voilà, de hein, toute façon, je, je, vous, vous connaissez la réalité des choses, hein, les, les frères et les sœurs. Donc, regardez, vous, vous savez où je l'ai vu, ce, 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 ce mec-là aussi Je l'ai vu dans une autre vidéo où il prétend qu'il a vu l'enfer euh, qu et ses gens. Regardez, écoutez rapidement. Quelques dates, de l'huile d'olive, du lait. Donc voilà. Et le premier jour, je faisais du tikr Allah. Et... Euh... Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile euh, le shaitan surtout. La création, euh, beaucoup de choses. Et euh, j'ai vu par exemple euh, l'enfer. Oui, 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 oui. Donc, on, en fait, vous voyez juste dans sa, sa gestuelle, dans sa manière de parler qui ment. Juste ça. Où les gens criaient. Euh... Meet MI, the world's leading influencer platform. Set your goals and reach them with. Était mal, était dans une douleur extrême, vraiment en état de détresse. On, on ressent vraiment les choses, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et bon, bien sûr, ça. Hein? ça, ça, ça c'est fort. Ouais, c'est fort. Du coup, avec Ceinture, c'est fort. Avec les gens qui étaient dedans, etc. Avec, vu aussi, euh, avec Ceinture, ça va fort, très fort. Euh, L'inverse, le, le paradis, avec euh, les gens euh, dans la béatitude. Euh, de la lumière, de la beauté, oui, c'était oui. les deux extrêmes, on va dire. Et, euh, et sur, euh, sur ce sujet-là, j'ai trouvé un hadith par la suite de ma Il cherche, il cherche bien ses mots quand même. Hein. 
Hein Donc vous voyez que tout ça, en fait, c'est de l'acting. Il n'a rien vu du tout. D'accord Il n'a vu ni l'enfer, ni le paradis. C'est faux. D'accord Et les, 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 les croyants ne, 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 ne se basent pas sur ce genre de choses-là pour euh, en faire leur croyance. D'accord Donc nous, on suit les textes. Celui qui a vu l'enfer le, et le paradis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Comme il est évoqué dans la sunna. Maintenant, quelqu'un qui va dire « Ouais, j'ai vu ça, 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 j'ai vu ça. » Ben, sachez que celui-là, celui-là, wallah, wallahi, celui-là, c'est un soufé égaré. Et je jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, tous ces gens-là qui vont vous raconter des histoires comme ça, là, wallahi, la plupart, à 99,9% des cas, sont des gens, wallahi, qui sont dans l'égarement. Et c'est le diable qui les trompe. C'est le diable qui les trompe. Wallahi, c'est le diable qui leur apparaît sous, sous, sous divers for diverses formes et qui... Parce que je connais hein, ces, ces choses-là dont il parle, là, le voyage astral, etc. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Hein. Tout ça, c'est de la sorcellerie, les frères et les sœurs. Ils invitent à ça, ces gens-là. Ils invitent à ça. C'est de la sorcellerie, c'est du sih. D'accord Ils sont dans ça. Ils se, font, ils, sont fait, ils se font tromper par les, par les diables, par les sariantines, ces gens-là. D'accord Ou peut-être ils sont volontairement là-dedans. Dans, 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 dans les deux cas. Soit ils se font tromper, soit ils sont volontairement dedans. D'accord Et c'est le diable qui les trompe. Et nous, on, 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 on ne base jamais sa croyance sur les « un tel il a dit ».« Un tel il a dit », c'est-à-dire « un tel ». Oui, mais est-ce est que c'est basé sur un texte Est-ce que le texte, il dit ça Qu'on a le droit de prendre de quelqu'un qui dit qu'il a vu le paradis et l'enfer donc on doit ici le croire et le, et le suivre cela. Et de, voilà, de, 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 de suivre ces choses-là, cette innovation, cette imagination qui sort de sa tête. Non. C'est pas comme ça que nous, on doit ici euh, pratiquer notre religion. Notre religion, c'est les textes. C'est le Coran et la Sunna. Et celui qui a vu le paradis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. On va pas dire, oui, non, lui, il y a l'autre, il y a l'autre aussi, il y a Tijani, il y a l'autre aussi, non, il y a lui aussi. Non, avec le prophète, il y, y a lui aussi qui a vu le paradis, non, il y a lui aussi, il y a lui, il y a lui, il y a lui, non. Allah musta'an. C'est ça votre religion Wallah, vous ne suivez pas l'islam. Donc voilà dans quelle hérésie sont ce genre d'individus. On avait l'autre aussi qui disait que le, le prophète, il lui avait ouvert son sa poitrine, il lui a pris son cœur, il lui a fait je sais pas quoi, etc. Tout ça, c'est de l'invention, c'est de l'invention, c'est du mensonge. D'accord C'est leur seule manière de... de en fait, ça, c'est une manière pour eux d'attirer les gens vers leur secte. D'accord Mais ça, en fait, ça n'attire que les faibles d'esprit comme eux. D'accord Parce que personne n'y croit, vos inventions. Personne n'y croit. Sauf des gens qui sont comme vous. Des gens qui sont faibles d'esprit. Et c'est tout. Donc, regardez, je vais vous montrer le clip en question. Et qu'Allah nous préserve de leur... Euh, de leur... Euh, de leur... Euh, hein, de leur égarement. Hein qui nous éloigne loin, 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 très, très loin euh, de, de ces gens-là. D'accord De près comme de loin. Amin. Donc regardez, Inch'Allah, le 666 qui fait la, 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 dans la vidéo. Excusez-moi, je voulais faire une parenthèse. Donc il s'agit bien de lui, hein, qui dit qu'il a vu l'enfer et ses habitants, le paradis, on n'a pas rien vu du tout. D'accord Voilà. Trouvé Dieu. Tous les j'ai fait du bien, du mal, Yarabi Smerli. Mais bon, mes mauvais choix ont fait de moi ce que je suis Chez nous, y'a que les malaïkas qui n'ont pas de vis Tous les pour mourir J'ai fait du bien, du mal, y'a rabis, merli Mais bon, mes mauvais choix ont fait de moi ce que je suis Chez nous, y'a que les malaïkas qui n'ont pas de vis Alors alors, je vous ai dit ou je ne les ai pas dit Alors, pourquoi pour, pour il fait ça Wallahi, wallahi, c'est pas un hasard. Il fait pas ça comme ça, euh, par... Euh, comme ça... Euh, non, 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 non. Et on va, on va le prouver que... Déjà, déjà c'est quoi ces couleurs Parce que ça ressemble à la Gay Pride, hein, c'est ce genre de couleurs. En plus, ils attribuent ces couleurs-là à Omar Ibn al-Khattab, comme par hasard. Comme par hasard. Hein pourquoi Parce que les, je sais que les chiites n'aiment pas Omar. Mais vous, vous avez des tendances chiites. Et ça, je le sais. Et d'ailleurs, sur votre site, il y a plein de croyances qui émanent des chiites. Lequel site Calcaria.fr. D'accord 
comme le Tawassoul par Edem, le prophète, euh, il est, il est, il est, c'est la première des créatures, créée de lumière, etc. etc. Tout ça, c'est des croyances qui émanent des chiites. D'accord Et ça a été réfuté par les savants. Le Shirm Nobez, par exemple. Le Shir El Bani, par exemple. D'accord Tout ça, ça se trouve sur votre site, on montrera aux gens. Et on va prouver que ces croyances-là que vous, que vous avez euh, mises sur votre site émanent des chiites. D'accord Et on sait que les chiites, ils n'aiment pas les compagnons. Bon, vous, vous ne disiez pas ouvertement que vous n'aimez pas les compagnons, mais vous, ça, c'est une manière d'attaquer Omar. Vous vous, atta vous vous attribuez ce vêtement, d'accord, issu de la Gay Pride, vous l'attribuez ici à Omar, comme si Omar portait ce genre de choses. Et je vais vous prouver encore une fois aussi que les couleurs, là, comme ça, là, vous voyez, toutes les couleurs, là, c'est aussi, il y a un lien aussi avec la sorcellerie, d'accord euh, Ceux qui font les voodoo en Afrique, euh, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils disent que les, toutes les couleurs, mettre euh, des, des couleurs comme ça, c'est aussi lié à la sorcellerie. D'accord Et mettre les trucs à l'envers, etc. Ça, c'est leur délire. D'accord Ça, c'est leur délire. Ils sont dans ça. Donc, vous voyez, ici, avec son doigt, il fait un 666. Regardez, regardez. Il le, il, pourtant, il le... Regardez, attends. Je vais vous montrer. Soit on fait de moi ce que je suis. Soit ils font ça, soit ils font le, la pyramide. D'accord Avec leurs mains, là, comme ça. Là, ils font la pyramide et ils le mettent là, au niveau de leur œil. D'accord On voit ça dans, euh, chez l'autre aussi, là, à Lisé, les trucs là. Même chez les, 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 les chanteurs français, hein, d'accord Ils font ça. D'accord Et euh, les chanteurs ou les acteurs, hein, certains acteurs français. Ben, là, vous voyez que, voilà, Calcali, comme par hasard, il fait exactement ce que fait ici ces gens-là. Il fait exactement la même chose. Il fait exactement la même chose, subhanallah. Regardez, il fait la même chose. Il fait la même chose. Regardez. Je suis désolé pour la voir. Regardez. Il fait la même chose. Vous voyez là Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, mais bah, bah, en fait, vous, vous dévoilez tout seul. Là. Vous êtes en train de nous montrer votre appartenance. Vous n'êtes vous êtes pas, avec, vous êtes pas dans l'islam. Vous n'êtes pas dans l'islam. Vous n'êtes pas dans l'islam, vous n'êtes pas avec l'islam, vous n'êtes pas avec Allah subhanahu wa ta'ala et le messager sallallahu alayhi wa sallam. La Kalkalian n'est pas, pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je rendrai des comptes par rapport à ça. Mais j'assumerai, il n'y a pas de problème, je prends le risque. Est-ce que vous croyez que je vais dire comme ça sur, ça, sur, 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 sur tout le monde Non. Là, je vise vraiment un cas précis. Un cas précis, la secte Kalkali. Les gens qu'il y a dedans, c'est des gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui sont ignorants, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils sont hypocrites. Comme Allah en parle dans le Coran. Il y a des hypocrites, les frères. Oui, il y a des innovateurs qui sont encore musulmans. Est-ce que je nie le contraire Est-ce que je suis en train de faire le tech field comme ça de tout innovateur Non. Il y a des innovateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur foi. A préservé leur foi Oui. Oui. Il y a des innovateurs qui sont moins dangereux que d'autres Oui. Mais dans leur secte, il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Wallahi Soyez hypocrites, les frères. Donc il dit, l'autre, il dit qu'il a vu l'enfer. Il dit qu'il a vu le paradis. Et d'autres égarements, d'autres égarements, d'autres égarements, d'autres égarements, on va encore dire, non, mais oui, non, c'est non, encore ton frère. Mais c'est encore, encore ton frère. Non, c'est ton frère à toi, à toi. C'est tout. <coughs> Attaque Non, je suis pas attaque Ferry. Non, non, non. Je sais faire la part des choses. Il y a innovateurs. Il y a des gens qui sont innovateurs, qui sont moins dangereux. Il y a des innovateurs qui sont plus dangereux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans pour autant. Même si c'est des innovateurs qui sont vraiment très dangereux. Par exemple, euh, j'ai parlé de, de ça à la file, etc. Est-ce que j'ai dit qu'ils qu n'étaient pas musulmans Je dis qu'ils je, je qu qu sont musulmans. Les Abdel Haï, par exemple. Est-ce que j'ai dit qu'il n'était pas musulman Je dis qu'il est, mus qu est musulman. Oui, c'est un innovateur, mais il est musulman. Par contre, dans la secte de la Calcaria, il y a des disciples qui ne sont pas musulmans. Et Fawzi al-Kalkali n'est pas musulman. C'est un sorcier, j'ai des preuves. J'ai des preuves où il faut des carrés magiques. La sorcellerie dans leur petit livre, là, avec la tête du chir dessus, là. D'accord Donc, quand il y, y a de la méfiance qui est claire, quand on va encore dire « Ouais, mais tu as un coin, tu as avec Firi. Frérot, fais attention à la voix des Mourjia aussi. Le fait de ne pas voir de la mécréance comme étant de la mécréance. Claire et apparente. Et en plus, cette personne-là n'est pas dans le djel. Elle n'est pas dans l'ignorance. Et tu vas dire non, encore, tu es Tekfiri. Mais c'est la mécréance claire ici, là. Il n'est pas dans l'ignorance. 
n'est pas dans l'ignorance. C'est comme celui qui dirait que ici, le voile n'est pas une obligation. Pourtant, il connaît l'obligation. Il sait que c'est obligatoire. Mais il nie son caractère obligatoire. Est-ce qu'on va, on va encore dire « Oui, non, ça reste quand même un musulman ?» Fais attention, ça c'est la voix des mourgiens. Il n'est pas dans le djihad. Il n'est pas dans l'ignorance. Il sait pertinemment que le voile est une obligation et qui persiste. Il fait l'orgueil. Il dit que non, naram, ce n'est pas une obligation. Nous le jugeons mécréant. Il peut revenir de sa mécréance. D'accord Parce que c'est apparent. C'est apparent. C'est apparent. Mécréance qui est apparente. Chalobé, il, a, il en a parlé de cela. Quand c'est apparent, quand c'est apparent qu'il n'est pas dans l'ignorance, c'est vraiment de la mécréance. C'est pertinemment que c'est une mécréance. Si tu le sais, d'accord Parce qu'il faut le savoir d'abord. Si tu le sais que cette personne n'est pas dans l'ignorance, non. Voile, il n'y a pas de voile. Ça n'existe pas. Ce n'est pas obligatoire. Nous jugeons la mécréance. Parce qu'il a mécru au Coran. Il a mécru. C'est ça, la mécréance. C'est quelqu'un qui mécroit. Il a mécru. Il peut revenir de cela. D'accord Donc, il y a dans, dans leur secte là, des gens qui ont mécru. D'accord Et qui se cachent dans l'islam. Comme le font les. Les quoi Les chiites. Les chiites. Un chiite, il va dire Omar, il est en enfer pour l'éternité. Le Coran, c'est pas un vrai Coran. Il dit ça, et il sait pertinemment qu'il n'est pas dans le djihad. Est-ce qu'on va dire encore il est musulman Si tu dis qu'il est musulman encore malgré ce qu'il dit, et qu'il n'est pas dans le djihad, tu as certes suivi la voie des mourjiyah. Parce qu'on parle beaucoup des khawarij. Effectivement, il y a les khawarij, on sait qu'ils sont égarés. Mais certains ont oublié la voie des mourjiyah. Le fait de ne pas de voir la mécréance nulle part. L'autre, il fait la sorcellerie, non, c'est pas un mécréant. L'autre, il nie l'obligation du voile en toute connaissance de cause, non, c'est pas, c'est pas un mécréant. Attention, ça, c'est la voie des Mojia, ça. Les savants en ont parlé aussi de cela. Il ne faut pas l'oublier, cette voie-là. D'accord Il y a l'opposé, la voie des Khori, la voie des Mojia. D'accord Donc, ici, là, euh, vous, regardez, je vais vous montrer, Inch'Allah, au Ta'ala. Est-ce qu'il le fait de manière hasardeuse Non, il le fait de manière consciente. Il le fait de manière consciente. D'accord Regardez. Donc là, il veut imiter je sais pas qui, là. Donc là, il imite Jay-Z et les autres, là. Hein allez, allez. Hop là. Je sais pas pourquoi il tape sur sa poitrine comme ça, comme s'il voulait montrer son appartenance... Euh... Regardez, regardez les frères, regardez, tac. Il le fait une fois, deux fois et trois fois. Et l'autre aussi, il le fait, j'avais pas vu. Attends. Ah si, il le fait l'autre aussi. Regardez, j'avais pas vu. Il le fait, mais il cache un peu. Regardez, regardez, regardez. Je vous montre tout. Il le fait le 666. Vous voyez Alors qu'il ferme un œil là. Hop. Et il le met dans, son, dans sa poitrine. Regardez, regardez. Tout ça, c'est subliminal, les frères. Il le met dans sa poitrine. Comme pour montrer l'appartenance à... au diable. Et Allah, il est plus savant. Mais moi, c'est ce que je vois. Vous voyez, moi, moi, je vois ça. Vous me montrez ça. Vous vous montrez que vous vous imitez eux qui sont en train de montrer leur appartenance. Parce que c'est comme une signature, ça. Ils sont en train de montrer leur appartenance au diable. Vous êtes en train de me montrer ça. Moi, je juge à l'apparence. Vous êtes en train de me montrer que vous, vous appartenez au diable. Vous êtes en train de me montrer ça. Donc, moi, je juge aux apparences. Vous êtes en train de me montrer ça, subhanallah. Et la seule chose qui peut vous sauver, c'est le fait que vous êtes dans l'ignorance. Si vous, vraiment, vous êtes dans l'ignorance, parce qu'il y a ceux qui, qui accordent des sous d'ignorance à, tout, à, tout, à, tout, à, tout, à tous les habitants de la terre. Hein. L'autisme, il me dit, c'est un ignorant, c'est un ignorant, c'est tous des ignorants. Hein. L'excuse de l'ignorance pour tout le monde. Alors que Cheikh Fawzan, il avait parlé de cela. Alors, même quelqu'un qui te traite de wahhabite, quelqu'un qui te traite de wahhabite, Cheikh Fawzan, vous savez ce qu'il a dit Il dit quelqu'un qui te traite de wahhabite, L'excuse de l'ignorance sur lui ne s'applique pas. Parce que c'est la preuve qu'il a reçue. La preuve, subhanallah. La preuve de la vérité. Parce que sinon, il ne t'aurait pas ici traité de wahhabit, comme le font la, la secte des Kalkalia. D'accord Les autres, là, les soucis, les autres, là. Ils nous traitent de wahhabit. Mais c'est la preuve qu'ils ont reçu la preuve. Sinon, ils ne te traiteraient pas de wahhabit. Parce qu'il a pris connaissance de la voie de vérité. Parce que la voie de vérité, c'est ce que lui, il traite de wahhabit. Mais il a rejeté cette vérité-là, justement. Vu qu'il combat les gens de la vérité en nous traitant de wahhabit. Donc c'est la preuve qu'il a reçu la vérité. Sinon, on ne traiterait pas de wahhabit. Et on avait posé la question à Al-Shir Fawzan. Est-ce qu'on doit appliquer l'excuse de l'ignorance sur celui qui nous traite de wahhabit Il dit non. Celui-là, on ne lui applique pas cela. C'est un entêté, c'est un orgueilleux, on ne lui applique pas l'excuse de l'ignorance. Sinon, il ne traiterait pas de wahhabit. D'accord 
s'il te traite de, wah si te traite de wahhabite et que tu lui as exposé la preuve, les preuves, comme quoi il ne faut pas faire ça, et qu'il continue à s'entêter et à combattre les gens nationaux, non, c'est fini, c'est pris là. Terminé. Il n'y a plus de discussion de l'ignorance. Tu lui as exposé les preuves, une fois, deux fois, trois fois, d'accord Tu as eu une certaine patience envers lui, tu vois que les années se sont écoulées, certaines années se sont écoulées, il n'est pas revenu vers le haq, il continue à nous traiter de matralistes et de wahhabite, etc. Il n'y a plus d'excuses de nuance. Au mieux, il est un innovateur. Mais il y a pas des... il y a ici, il n'y a pas à dire non, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'est pas innovateur parce qu'il ignore. Non. Non, non. D'accord Donc là, euh, j'espère que ça que c'est clair. Et ces gens-là ne sont pas ignorants. Quand il fait ça, là, regardez, je vais vous remontrer, hein, je vous remonte bien correctement. Ça, ce n'est pas de l'ignorance. Il sait très bien d'où ça vient. Si moi, je sais d'où ça vient, lui, il doit savoir d'où ça vient. Surtout euh, lorsqu'on sait que leur euh, chéri est un sourcier. Mais il, il, certains parmi eux, parmi les, parce que ça, c'est les grosses têtes, ça. Parce que lui, ça fait un moment qu'il est dans sa, sa, sa secte-là. Je vous ai montré une vidéo, regardez. Elle date de 8 ans. Il s'agit de la même personne, Florian. Est-ce qu'il est ignorant que son chéri suit euh, la sorcellerie Pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout, hein. D'accord Et le Bilal aussi, hein. Le Bilal aussi, hein. D'accord Mais je crois que lui, ça fait plus longtemps qu'il est dans sa secte, lui. Ça fait plus longtemps qu'il y est. L'autre, là, là, comment il s'appelle euh, Adrien. D'accord Parce que je, 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 je connais rapidement leur nom, parce que j'ai vu des quelques vidéos de deux. De. Hein Donc, eux, sont, à mon avis, ils ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas ignorants que leur chère suit la sorcellerie, la sorcier. Donc, vous le voyez ici, hein, je vous remontre. Hein. Désolé pour le, la musique. Hein. Le 666. Alors, vous voyez là. Après, regardez ce qu'il fait. Hein Attendez. Le pire, c'est qu'il le fait trois fois. Hein. Allez. Il fait une fois là. Deux. Et trois. Voilà. Donc. Un, deux. Et trois. Donc, six, six, six. Et lui, il le fait aussi pareil. Et il le met dans sa poitrine. Comme si, en voulant dire, euh, on est avec toi. Oui, avec qui Avec le diable. On est avec toi. Vous voyez, il tape là, comme ça, pour dire qu'il soit avec, avec eux, avec lui. Allahu Akbar, Allah Musta'an. La hawla wa la kutira billah. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Qur'an Toi et tous ceux qui t'ont suivi, qui te suivront, iront en enfer. C'est dire Iblis, Satan, en Satan. D'accord Pourtant, lui, il prétend avoir vu l'enfer, le, 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 il l'a dit. Ouais. Tu, donc, tu fais un 666, donc tu n'y crois pas, alors. Ou alors, ou... Vous voyez, en fait, en fait Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment, quand nous préserve de ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a aveuglés dans leur, dans leur truc-là. Voilà, c est, c est, ce qui est terrifiant, c'est lorsque Allah, il, veut, il, 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 il scelle un cœur. Et qu'il l'égare un cœur. C'est ça qui est terrifiant. Ce n'est pas leur truc, là. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est terrifiant. D'accord Oui, Allah subhanahu wa ta'ala est bon et doux, miséricordieux, mais il est aussi dur en punition. Et quand il égare un cœur, la personne croit qu'il n'est il, il, il pas égaré, etc. Et au final, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aveugle dans cela. Il scelle son cœur. Sourd muet, il ne peut revenir. Wallah, c'est terrible qu'Allah nous imprise de ce genre de choses. Donc, vous voyez là, ils font tous les deux le 666 et ils tapent sur leur poitrine comme pour montrer leur appartenance euh, à l'industrie euh, Illuminati, hein, comme euh, le font ces gens-là. Hein. Mais ils vont nier ça. Hein, ils vont nier ça. Ils vont, nier, ils vont dire non, ça n'existe pas. Euh, ça, j'avais vu ça, les soufis. Hein. Ils disent ça, ils disent non, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. La sorcellerie, ça n'existe pas. Le diable n'existe pas. Ok, d'accord. Mais on, on sait pourquoi vous dites ça. D'accord on sait, on sait très très bien. Donc voilà, hein, il fait un 666, il limite tous ceux qui ont euh, basculé dans le côté euh, obscur, hein, vers le diable, qui sont fiers, hein, apparemment. Bah, on verra, hein, on verra bien, sur la résurrection. Est-ce que vous dites qu'on n'a qu'une vie Moi j'ai dit on a deux vies. Non. Une vie éphémère et une vie éternelle. Voilà. Une vie éternelle. Le jour de la résurrection durera 5-4 000 ans. D'accord 
comme il est évoqué dans le texte, de manière claire. Il y aura des gens qui vont rester, déjà, euh, qu'Allah nous préserve de cela, 50 000 ans. Les gars, c'est-à-dire qu'ils vont rester 50 000 ans avant même, ah, ils ne sont même pas encore rentrés en enfer, qu'ils vont rester 50 000 ans au jour de la résurrection. Vous savez c'est quoi ces 4 000 ans Est-ce que vous savez La ilaillallah. La ilaillallah. Et ces gens pensent qu'ils ont réussi. Non, vous n'avez rien réussi du tout. Rien. Juste le fait de rester 1000 ans, 1000 ans dans une prison, c'est horrible. Juste 1000 ans. La résurrection va durer 4 000 ans. Et en plus, le jour de la résurrection nous a évoqué que les gens, euh, le, le soleil, il va tellement être proche comme il évoquait par les textes, parce que ce qui va nous protéger, nous les croyants, on va enlever cette double, excusez-moi. Hein. Euh... Bon, ça aussi, hein. bon, c'est pas, pas mieux. Hein. Euh, le soleil sera très très proche. Comme nous sommes 70 fois plus proche que la normale. D'accord Il sera vraiment très très proche. Et le soleil va ici. Euh... Ça va, ça va châtier ici les, 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 les mécréants. D'accord Ils vont baigner dans leur sueur. Ils vont baigner dans leur sueur. Juste ça, ça, juste le jour de la résurrection est un châtiment pour les mécréants. Juste ça. Ils sont, ils sont même pas encore en train d'en faire que le jour de la résurrection sera un châtiment pour eux. Dont la durée totale est de 50 000 ans. Juste ça déjà. Juste ça. 50 000 ans, subhanallah. Nous, on reste de deux ans en prison, on n'est pas bien. Et en prison, maintenant, vous voyez hein, les nouvelles prisons. Il y a euh, le mec, il a tout, hein. Il y a Wi-Fi, Internet, euh, petit repas, petit plateau, euh, lit de place, euh, petite console, mais qu'il a tout maintenant. Le jour de la résurrection, ça va être quoi C'est quoi de les frères et sœurs Ce qu'ils disent, parce que je voulais parler de cela en cette fin de vidéo, ce qu'ils disent, ils ont réussi, etc. Ils ont réussi. Vous n'avez rien réussi du tout. Wallahi, je jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, vous n'avez rien réussi du tout. Et je ne sais pas ce que votre chir vous donne exactement, parce que j'avais entendu des choses... Comme quoi vous tirez, vous paye le, le, le pèlerinage, vous paye certaines choses, vous paye le, le fait de manger, etc. Pour en gros, ils mangent gratuit. D'accord Si tu rejoins leur, leur truc là. Tout ça pour, au final, pour payer quoi Je ne sais combien. Pour, pour payer une éternité, finalement. Et voilà, et vraiment, c'est pas ce que je leur souhaite. Mais je suis obligé de parler, euh, je suis obligé d'appliquer cette, cette, cette grande dureté envers eux. Voilà, il voilà, voilà, est nécessaire. Parce que si j'ai un comportement complaisant envers ces gens-là, c'est pas bon. C'est pas bon aussi pour les musulmans. Parce qu'ils vont se mettre à les suivre après, à aller vers les garments. Et ça, qu'il y en a, ils n'ont pas compris encore. Que la dureté est sage parfois. Elle est nécessaire, elle est obligatoire même. Envers ce type de situation, envers ce type d'individu qui appelle ouvertement au shirk, à la sorcellerie, aux annulatifs de l'islam. Mais certains sont ne veulent pas voir cela comme étant un acte de, de, de bonté envers eux que, 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 que j'essaye de leur, de leur transmettre, afin de leur, de leur, de, 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 qu'ils évitent de suivre l'égarement. Non, ils s'arrêtent directement au, 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 au ton de la voix, ou à certains mots, ou à la forme, etc. Pourtant, j'essaye de toujours être mesuré dans mes, dans mes paroles. Je n'emploie pas la vulgarité, je n'emploie pas la, grossi la grossièreté. D'accord et je vous montrer ah, nous êtes... Alors je suis désolé pour la musique, hein, mais c'est juste pour vous montrer en fait que ce 666 là, cet œil là, a fait cet œil, c'est ce, ce signe là, d'accord, que le musulman ne doit jamais faire, d'accord, ne fait jamais, ne fait jamais, n'imitez jamais le, le, le diable. Soit vous êtes avec Allah subhanahu wa taala, vous détestez ces, 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 ces genres de choses, ces choses là, soit vous êtes, vous êtes avec l'autre. Il faut choisir son camp, le camp des prophètes ou le camp du diable. Mais celui qui va perdre, au final, au final, à l'arrivée, celui qui va perdre, c'est le diable. Et ses suiveurs. Tous ses suiveurs. Peu importe le nombre qu'ils sont. Et le nombre ne fait pas la vérité. Comme il est évoqué dans le Coran. Et si tu obéis à la majorité des hommes sur la terre, des gens sur la terre, des hommes et des femmes sur la terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah. D'accord On ne sait pas parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont dans ce genre de choses, ne sont pas musulmans. Que ça veut dire que voilà, on va les imiter, on va les suivre. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran qu'il a préparé pour l'enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Et qu'Allah nous emprisonne. C'est écrit de manière claire. Clair et apparent. Donc, regardez, je vais vous montrer ici un clip. 
rapidement, très rapidement, juste, allez, 7 secondes. 7 secondes. Et je ne vous incite pas à écouter la, la musique, d'accord Jamais. Je ne vous incite pas à ça. D'accord Et bien même si tu es éprouvé par cette chose-là, on ne dit pas qu'elle est licite. Jamais. Parce que si tu dis qu'elle est licite et qu'à la fois tu, 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 tu en écoutes, bah tu es en train de commettre deux injustices. L'injustice du fait d'écouter la musique, qu'elle nous pardonne ainsi que toi, mon frère, et le fait de rendre licite. Là, non. Là, par contre, on est dans quelque chose d'encore plus grave. Je rends licite. D'accord Donc, il faut bien nuancer la, la chose. Parce que le fait de rendre licite, c'est l'orgueil envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rends licite parce que tu en écoutes, donc je vais rendre licite. Non. Fais attention à ça. Si tu es prouvé par un péché, tu demandes pardon. Et à Rob, pardonne-moi, etc. Mais tu ne rends pas licite pour autant. D'accord Donc, ici, là. Euh, je, vais, je vais rapidement vous, vous montrer que, euh, regardez, la chanson numéro 1 des écoutes sur les plateformes en, 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 les plateformes en Israël. En ce moment, parole traduite en français. C'est du rap de, de rue, donc Israël, elle est sortie dans un, euh, c'est l'âge du euh, pogrom, du 7 octobre. Re regardez ce qu'il fait avec, avec ses mains. Regardez ce qu'il fait avec ses mains. Hop là. Oui. Je vous montre correctement. Il fait un 6 au niveau de son œil, comme font les autres. Vous voyez Non, non. Donc, pareil. Ici, ça nous montre leur appartenance. D'accord Avec qui ils sont. Ça, c'est un euh, truc, justement, qui vient de, de Rap Israël. Israël D'accord donc vous voyez là les couleurs de la Katkaria, comme par hasard, vous allez me dire encore. Est-ce qu'on voit soi-disant des euh, LGBT qui soutiendraient euh, la cause palestinienne C'est faux. D'accord, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ne vous faites pas endormir par ça. Ne vous faites pas voir par cela. D'accord. Eux, ils sont avec eux. D'accord. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, regardez qu'il y a un 666, même sur l'étoile, ici, là, en question. Et ça, c'est pas l'étoile de David, c'est faux. D'accord C'est faux. Et aucun prophète n'a de symbolique. Il n'y a pas de symbolique en islam. La seule chose qu'il y a en islam, c'est la shahada. C'est tout. C'est la seule chose qu'il y a. Chez nous, il n'y a pas de symbole. Tous ces symboles-là sont, inno sont innovés. Elles ne font ni partie de l'islam, ni partie des prophètes. D'accord Donc tous ceux encore qui vont assimiler cette étoile-là au prophète Daoud, ou alayhi salam, sachez qu'il a certes menti et qu'il a repris une calomnie, les calomnies ici des francs-maçons, parce que c'est eux qui le disent, que ce serait l'étoile de David, du prophète David, et d'autres prétendent qu'ils suivent Salomon, qu'il était un sorcier, donc on le suit. De toute façon, vous connaissez, ça c'est les mensonges des francs-maçons. D'accord Ils vont lui suivre les calomnies, justement, qui se voient dans le Coran. Alors qu'il n'a jamais été sorcier, il n'a jamais été mécréant, il n'a jamais mécru, Allah il dit. Et ça, c'est une preuve aussi que la sorcellerie mène vers la mécréant, ça annule la foi. Parce qu'Allah Ta'ala dit, non, Suleiman, ou alayhi salam, au serviteur, n'a jamais mécru. Il n'a jamais mécru, il n'a jamais été sorcier. D'accord Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, nie ça. Mais eux, ils vont dire que si, non, nous suivons Salomon, c'était un sorcier, etc. C'est pour ça qu'ils sont dans la sorcellerie, ces gens-là. D'accord donc vous allez le voir, euh, ici il y a un 66 sur l'étoile, le, le, hein, question, il dit, donc euh, je vais vous montrer rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en haut, donc les petits euh, triangles ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après ce sont les barres ici là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Voilà. Poursuivons le sujet. Quand on nous aide et nous guide, je vais m'arrêter là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah préserve nos soeurs et nos frères de ce type d'égarement. D'accord Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ne les approchez pas. Et ne vous intéressez pas à ça. Suivez seulement Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et accrochez-vous avec toutes vos forces, tous vos, 
tous vos molaires à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement et uniquement et délaisser tout ce qui prête au doute, à l'ambiguïté et à l'égarement. Délaissez ça. Prenez ce qui est sûr. D'accord Prenez ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une bonne opinion sur certaines choses, suivez ce qui est sûr. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une mauvaise opinion sur certaines choses, alors ne le suivez pas. Tout ce qui prête au doute, à l'ambiguïté, ne le suivez pas. D'accord Et ça, c'était même une recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Soyez, suivez tout ce qui est sûr. Et délaissez tout ce qui prête au doute. D'accord Et ces gens-là sont des gens douteux. Indéniablement. Il faut délaisser de manière sûre ces gens-là. Que ce soit eux et leurs semblables, parmi les mourides, parmi les tijani, parmi la nakbandia, parmi la bouhshashia, les tarikas soufis, toutes les tarikas soufis. Tous ces gens-là sont à délaisser. Ils ne sont pas sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout mon âme. D'accord Donc, mettez-vous bien cela à l'esprit. Tout ce qui prête au doute, alors délaissez-le. Délaissez-le. D'accord Parce que notre religion n'est pas basée sur le doute. Elle est basée sur la vérité. Haq. D'accord Donc délaissez ces gens-là. Délaissez les tarikas soufis. Toutes les tarikas soufis. D'accord Ils ne sont pas sur la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et eux-mêmes, ils le disent. Eux-mêmes, ils nous le font savoir. Avec ce 666. Regardez. Regardez. Voilà. Donc, je vous dis cette fois-ci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.